Estas caras que pone son obviamente de cansancio, está forzándose ahí un montón y obviamente son caras de cansancio. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juan y para quien no me conozca hago vídeos relacionados con el mundo de la batería y de la música en general, así que si este es un tema que te interesa, suscríbete right now para no perderte futuros vídeos. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que ha sacado Cristina Rivalchenko, que es esta chica de por aquí, que por cierto no sé cómo harán para que se vean así estas miniaturas tan... no sé, ese efecto tan raro, ¿no? De... En fin, yo también quiero, seguramente lo intenté para hacer la mía también. Pues esta es Cristina Rivalchenko, que es una baterista rusa o ucraniana, no estoy seguro al 100%. Y esta chica de aquí que se llama Casey Carlsen o algo así. Yo la sigo en, en TikTok y la verdad es que la he visto haciendo muchos covers de voz, pero nunca ninguno de Slipknot. No sé cómo le quedará la voz realmente. La canción que van a tocar y cantar en este caso es Wait and Bleed de Slipknot. Así que vamos a prepararlo y le damos. Vale, pues ya está listo, así que let's go. Y movimiento. Muy suave, muy melódico. Un momento. Eh, a ver, una cosa que decir. Eh, me está molando bastante el tema del cover de voz. Por supuesto, el de batería. Cristina Rivalchenko es una tipa que es que me encanta como toca. Es flipante, la verdad. Pero es que, no sé, tiene una edición de voz un poco extraña, yo creo. O sea, no extraña que no me guste. Me gusta, está, está bastante bien. Pero no la había escuchado así antes. Chico. Coño. Ya todo, ¿eh? Qué guapo, es que le hace coros y demás y segundas voces, creo, entonces por eso a lo mejor suena para mí un poco raro. Un momento, ¿cómo es esto de que el 98,6% de vosotros ve mis vídeos y no estáis suscrito? ¡Dale al botón que es gratis, hombre! Muchas gracias, ahora sí, podemos seguir. El formato de la batería de Cristina, flipante. A ver ese doble bombo ahí, cómo suena ahora. Eh, ¡Qué guapo! Un momentillo, antes de nada, eh, sí que con el tema de la batería, lo que he comentado antes, me gusta muchísimo eh, últimamente el tema de la composición de la batería de caja, tom 1, tom eh, base, bombo platos justos y demás. Yo voy a llevar esa configuración eh, en breve. Lo, tengo, lo estoy preparando todo para eso porque es que últimamente me flipa. Creo que es más que suficiente. Y aparte, eh, el sonido que le saca a esta gente, tío, me, es que me encanta cómo hacen sonar la batería así. No sé si será la acústica del sitio. Con, bueno, esta sí tiene buena microfonía, todo se ha dicho también. Eh, pero aparte, por ejemplo, el vídeo que vimos de Anastasia Sereda es una chica que tiene la mitad de, de los recursos que esta y realmente también le saca un sonido brutal. También son baterías de alta gama, obviamente. Y bueno, está guapísimo, la verdad, en cuanto a sonido, brutal. El cover que está haciendo Cristina en este caso es tremendo, como siempre. Es una baterista que os recomiendo mucho ver vídeos de ella eh, porque hace cosas bastante guapas y... Y el cover de voz, pues también está siendo bastante guapo, es un cover muy chulo, está dándolo todo ahí realmente y yo creo que está quedando bastante guapo. Este. Está guapo el combo, ¿eh? Está guapo. Podían montar un grupo ellas dos perfectamente. Y sonaría de puta madre, ¿eh? Y 
ahí esas esos coros muy guapo eh está muy guapo de nada, eh, está súper bien en realidad, lo que digo el combo de... joder, es que mira esto es a lo que me refería antes, no sé cómo hacen <risa> para que se vean tan surrealistas, ¿no? O sea, es un poco extraño eso, lo que digo, que entre las dos hacen un combo muy muy guapo me ha gustado muchísimo el, el cover en este caso, yo creo que le da un toque chulísimo al ser un cover eh, de voz femenina, queda guapísimo a la vez que, como digo, suena súper brutal la batería de Cristina y ya digo además que, que toca que te cagas y en general el combo yo creo que de estas dos está bastante guapo, deberían hacer algún tema quizás de otro estilo un poquito a lo mejor más del que le pega a Casey en este caso o Casey como se pronuncie eh, que es un poco más metalcore y demás que es lo que ella suele hacer en TikTok yo creo que es que harían un combo súper guapo en realidad, ¿eh? pero bueno en general de lujo un vídeo cortito la verdad, hasta aquí el vídeo de hoy, eh, me ha gustado bastante ya digo, esa combinación entre voz femenina con Slipknot, con la batería de Cristina, con la producción que tienen en general las dos Está súper guapo. Eh, se lo ha currado bastante, yo creo que Easy, porque han hecho ahí unos eh, coros y demás que le ha añadido ahí a la voz. Que la verdad es que daban súper guapo. Hace un combo ahí un poco voz melódica muchas veces con el tema del gutural, que es muy rollo eh, ginger y demás. Que bah, eso a mí me encanta, la verdad. Así que por lo general, un 10, como siempre. Para las dos, decidme abajo a qué baterista o a quién queréis que reaccione en el siguiente vídeo, estaré encantado de hacerlo, por supuesto. Y poco más, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.